வெல்கம் டு ரெசிபீஸ் அட் ஹோம் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிற ரெசிபி சில்லி பன் ஒரு சில்லி பன் பிளேட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பேக்கரிலேயே ஒரு நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது ரூபா இருக்கும் அதே நாற்பது ரூபா காசில் நம்ம ஃபுல் ஃபேமிலியுமே உட்காந்து வீட்டிலையே நம்ம வீட்டில் இருக்கிற மசாலாவை வச்சு செஞ்சு சாப்பிட்டா இந்த சில்லி பன் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் இந்த சில்லி பண்ணை நம்ம வீட்லேயே எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் நாலு பன் எடுத்திருக்க நீங்கள் வந்து மில்க் பன் பர்கர் பன் பொட்டேட்டோ பன் எந்த பன் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் நாலு பர்கர் பன் எடுத்திருக்கேன் இப்போது ஒரு தோசை கல்லில் கொஞ்சமாக பட்டர் போட்டு நான் இந்த பன்னை ரெண்டாக கட் பண்ணி அப்படியே வச்சுக்கிறேன் பொடி பொடியாக கட் பண்ணோன்னா நம்ம திருப்பி திருப்பி போட நிறைய டைம் எடுக்கும் அதனால் நான் ரெண்டாக கட் பண்ணி ரெண்டு பக்கமும் நல்லா டோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கூடவே இப்போ ஒரு பேன் வச்சுக்கலாம் பேனில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பூண்டு ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் கூடவே ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இது ஒரு முப்பது வினாடி வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு மூணு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் இதை நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு நம்ம வதக்கிக்கலாம் இப்போ இந்த பன் வதங்கிடுச்சு ஃப்ரை ஆயிடுச்சு ரெண்டு பக்கமும் இந்த பன் எடுத்து வச்சுட்டு இன்னும் ரெண்டு பன்னையும் நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் கூடவே வெங்காயத்துக்கு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் சீக்கிரமாக வதங்கிடும் இப்போ நல்லா வெங்காயம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நான் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாவை இதில் சேர்த்துக்கிறேன் மூணு சின்ன சைஸ் தக்காளி பொடியாக கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கிறேன் கால் டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் பொடி அரை டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை டேபிள் ஸ்பூன் சீரகத்தூள் இதையெல்லாம் நான் தக்காளி கூடையே சேர்த்துக்கிறேன் அப்போ நமக்கு சீக்கிரமாகவே பச்சை வாசனை போயிடும் தக்காளி வதங்குற டைம்லேயே நம்ம மசாலாவும் நல்லாவே குக் ஆகிடும் நம்ம ஏற்கனவே வந்து வெங்காயத்து கூட உப்பு சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா அதுக்காக நம்ம இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பை மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் நான் ஏற்கனவே ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்தேன் இப்போது ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் பண்ணை எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நம்ம தக்காளி நல்லா வதங்கி நல்லா மேஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த பண்ணையும் இது கூட சேர்த்து நல்லா அந்த மசாலா வந்து பன் ஃபுல்லாக படுற மாதிரி நம்ம கலக்கிக்கலாம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா இன்க்ரீடியன்ஸ் நான் எதுவுமே சேர்க்கல மேலே கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலையும் தூவி விட்டுக்கோங்க நான் எக்ஸ்ட்ரா மசாலா சோயா சாஸ் அந்த மாதிரி எதுவுமே சேர்க்கல வீட்டில் இருக்கிற நம்ம வீட்டில் இருக்கிற மசாலாவை மட்டுமே வச்சு சில்லி பன் பண்ணியிருக்கேன் இது ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸ்வீட் டேஸ்ட்டும் இந்த காரம் நம்ம போட்ட மசாலா தக்காளி வெங்காயம் அந்த புளிப்பு கெச்சப் கூட சேர்க்கலை இது ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் சூடாக சாப்பிட்டா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபியை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் செக்ஷன்லேயும் சொல்லுங்கள்
இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க பிரஸ் பண்ணிடுங்க